Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne La Fée Catherine. Nous allons faire un tirage pour les Sagittaires. Donc si vous êtes Sagittaire, si vous avez la Lune en Sagittaire ou si vous avez euh, l'ascendant en Sagittaire, eh bien ce tirage il est pour vous, voilà. Ou si vous connaissez quelqu'un qui est Sagittaire, voilà, ça pourrait vous intéresser. Donc nous allons commencer. Je vais prendre Mademoiselle Le Normand. Voilà, les petites peluches. <rire> Donc nous allons voir ce que nous réserve le mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Alors. Hmm, petit souci de santé, les Sagittaires. Petit stress, petite... Euh, euh, vous n'êtes pas trop... Enfin, c'est quoi ça <rire> Vous n'êtes pas trop trop bien, vous avez euh, un stress, on me parle, on me parle d'angoisse, on me parle d'interrogation, on parle de remise en question qui vous perturbe très fort au niveau du, du corps et... Euh, euh, c'est par moments difficile à contrôler vos émotions. Vous êtes très intense au niveau des émotions. C'est ça, c'est ce qui se passe pour l'instant. Nous sommes au mois de novembre. Hein. Et ici, on parle que, ouais, apparemment, c'est assez difficile pour vous euh, au niveau des, des émotions. Hein, je parle, bien sûr. On parle de problèmes... Euh, Difficile à digérer, puisque le mot voulait sortir, et des problèmes au niveau émotionnel, donc du coup, qui se met sur le corps. Donc faites attention à votre, à votre santé, à votre. Soyez attentif à vos émotions, essayez de les. de mettre un nom dessus, vous savez, mettre des mots sur vos mots. Et euh, c'est vraiment, ça va être vraiment le. le euh, ce qui. Ré... Ce qui en ressort le plus ici pour le mois de novembre, les, les Sagittaires, c'est vraiment par rapport à, à toutes ces émotions que vous avez gardées en vous et euh, que vous avez difficile à sortir. Et donc, c'est un peu compliqué. On parle ici, mais c est, c est, vu les circonstances, c'est un peu difficile. Mais d'intervention, d'aller euh, consulter un peu plus, d'aller voir des spécialistes, d'écouter votre corps. Euh, il vous signale, il vous fait des signes, il vous dit de faire attention, de plus... Euh... Vous avez emmagasiné beaucoup, et donc, je termine mes phrases, <rire> il vous dit votre cœur de, de, de plus être, de plus le négliger, de plus accepter certaines choses aussi, on me dit. Donc vous êtes ici dans la transformation, dans le non, je ne veux plus. Ça c'est positif. Alors... Évidemment, c'est pour certains sagittaires, c'est nouveau, c'est tout récent. Et donc, le fait euh, d'avoir accumulé euh, votre gentillesse ou le fait de ne pas avoir suffisamment dit non a fait que votre corps a encaissé euh, des douleurs, des mots, parce que les mots ne sortaient pas. Et donc, du coup, euh, vous avez des douleurs bien au niveau des épaules, euh, au niveau de la colonne vertébrale. On parle ici aussi au niveau de tout ce qui est vessie peut-être, pour certains, certains ou certaines. Donc, soyez attentifs à ça. Et comme vous êtes prévenus, ça peut vraiment... Vous pouvez parer à ça beaucoup plus tôt. D'accord Oui, on parle ici vraiment que c'est une, une période un petit peu plus... Euh, où, où tout ressort, où tout ce que vous avez emmagasiné, emmagasiné ressort. C'est comme si euh, ça sort par, par un problème de peau, ça sort par un problème d'épaule, vous euh, voyez, ça ressort. Donc en fait, vous avez envie de vous exprimer. Vous, avez, vous êtes dans une période, oui, vous avez envie euh, euh, de plus tout accepter. Voilà. Et donc, ça, ça peut amener euh, des surprises un petit peu compliquées. Ce n'est pas négatif, hein, ce que je vous dis. Je vous donne simplement, euh, je vous explique ce qui se passe. Et donc, le positif de, dans cette histoire, c'est dans ce tirage plutôt, c'est que vous prenez conscience, en fait, 
de ne pas laisser votre corps souffrir, mais de l'écouter. Parce que vous emmagasinez beaucoup, beaucoup, vous ne dites pas tout. Et, euh, et pourtant, vous avez du caractère, hein, les sagitteurs. Mais euh, voilà. On dit que vous êtes dans une période où, euh, d'une façon ou d'une autre, que ce soit du côté physique ou du verbal, vous devez vous exprimer. Vous êtes dans une période où vous devez vous exprimer. C'est très important pour vous. Ici, on, on, on sent vraiment que les non-dits, le non-verbal, vous devez vraiment euh, l'exprimer pour retrouver la sérénité. C'est vraiment ça. Et pour moi, vous allez vraiment consulter, vous allez vraiment, ça peut être aussi une psychologue, ça peut aussi être un psychiatre, mais dans le bon sens, ça, ça veut dire aller au plus profond euh, de vos mots, simplement. C'est vraiment positif, hein, c'est vraiment dans le sens euh, exprimé, euh, vous soigner, euh, aller de l'avant, avancer en fait. C'est ça, vous correspondez, vous commencez, je, même essayez d'écrire, exprimez-vous par l'écriture peut-être. Ce ne doit pas être des grandes, une grande littérature, hein, ça peut être simplement des mots, des messages. Euh, ressortez, écrivez vos mots, vos mots, vos mots. Oui, il y, y a des choses qui vous traquent, vous êtes dans une période euh, de changement. Et ce n'est pas négatif ce que je vous dis, simplement vous prenez conscience. Vous êtes dans la... Euh, on me dit aussi euh, que tout en temps, vous avez perdu confiance, vous avez perdu espoir. Mais maintenant, ça revient. Et donc, ça revient parce que tout ressort d'une façon ou d'une autre. Donc, votre corps exprime vos douleurs. Et donc, puisqu'il exprime, c'est que positif. Euh, dans le sens où ça sort, vous voyez maintenant ce qui ne va pas. Vous avez des douleurs sans vraiment mettre des mots dessus. Et maintenant, vous pouvez les mettre. Et donc, ça veut dire que vous êtes prêt à avancer. Et si on me parle, je viens de le mettre, euh, une correspondance avec un amoureux, avec une personne aimée, c'est-à-dire un échange doux, agréable, calme, serein. On parle, vous savez comme on disait avant, flirter, on flirtait, ça veut dire qu'on échangeait, on parlait, on, on apprenait à se connaître, on parle en échange, ça peut être avec euh, la personne officielle dans votre... Euh, euh, ménage, ça peut être par rapport à votre chéri, à votre compagnon, à votre compagne, à votre mari, ça peut être simplement euh, envie de parler avec cette personne, euh, alors vous allez me dire oui mais moi j'ai mal partout, enfin j'ai des douleurs, ben, c'est justement parce que c'est le moment, ça commence à sortir, vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de parler, et là vous avez eu difficile tout en temps avec euh, cette personne, et maintenant, vous êtes prêt à parler plus doucement, plus gentiment. Pas que vous ne savez pas le faire, hein, mais vous étiez un peu renfermé, on me dit. Est-ce que c'est exact Et donc maintenant, il y a un échange et un apport positif. Vous avez une décision à prendre, vous avez un chemin. Attends, vous la voyez C'est très très bien, ça veut dire que vous êtes sur la route, sur le bon chemin. C'est vraiment dans ce sens-là. Vous avancez en fait. <rire> La clé, hein, vous savez ce que c'est la clé, hein, la clé de, du bonheur, de la réussite, la clé de votre porte euh, pour ouvrir une autre porte. Ah, oui, c'est vraiment ça, vous, ouvre, vous fermez une porte et vous ouvrez une autre. Vous, vous voulez de la lumière en fait, vous ne voulez plus avoir mal parce que vous avez compris qu'il faut parler, qu'il faut vous exprimer. Euh, vous avez beaucoup, beaucoup gardé en vous et maintenant c'est fini. Et donc, puisque moi on parle de boutons aussi, je ne sais pas pourquoi, mais euh, en tout cas ou bien simplement de problèmes de peau, aussi d'eczéma, de, euh, voilà, ça peut aussi euh, une expression, votre corps s'exprime en fait, par l'accumulation, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, on me dit, euh, de frustration, de peine, de chagrin, de, de manque d'espoir, et maintenant ça revient, et donc vous êtes de nouveau dans l'échange avec votre compagnon, avec la famille, 
C'est excellent, hein c'est vraiment excellent. Vraiment, vraiment, vous êtes dans une, une période où vous étiez un petit peu plus terne, plus fermé. Euh, et maintenant, vraiment, vous avez... C'est comme s'il y a eu un, un, un coup, un, un, un déclic, en fait. Une... Alors, on me parle d'acceptation, mais vous n'êtes pas dans l'acceptation. Je suis désolée, ce n'est pas l'acceptation. On me dit le mot acceptation, on m'écrit le mot acceptation. Donc, si on m'écrit le mot acceptation, c'est qu'il y a une raison. Vous acceptez d'être comme vous êtes. Je crois que vous mettez des fois la barre un peu trop haut. Fort haut, on ne va pas dire pas trop haut, mais fort haut. Vous vouliez vraiment être presque parfait ou parfaite. Et, euh, et je pense que ça vous frustrait un petit peu de ne pas y arriver, d'être jamais satisfait ou satisfaite. Vous voyez ce que je veux dire euh, Ce n'était pas toujours vous euh, qui étiez en cause, ça pouvait être l'autre personne aussi, d'accord Ou, ou, ou des, pas que l'autre, votre conjoint, spécialement ou conjointe. Euh, ça, ça pouvait être simplement être euh, vos amis, vos voisins, votre entourage. Et maintenant, voilà, vous avez décidé de, vous de la mettre droite, en fait. C'est la faux, c'est-à-dire que vous allez couper, vous allez prendre des décisions, vous n'allez plus accepter euh, de souffrir, euh, euh, que votre corps, en fait, souffre, vous avez eu difficile à bouger. Et je pense que pour le mois de novembre, c'est le moment de, de la révélation, en fait, de vous-même, voilà. Vous allez avoir des échanges, vous allez pouvoir vous exprimer, c'est aussi ça pour moi, euh, votre façon d'exprimer et de pouvoir vous ouvrir, en fait, et Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure euh, D'écrire, décrire, d'écrire, d'écrire, d'écrivez, je veux dire, voilà, écrivez, mais je vous ai dit d'écrire aussi, d'envoyer euh, des petits mots, euh, de mettre ce qui ne va pas trop, écrivez ce qui ne va pas. Vous pouvez aussi faire avec euh, euh, la méthode de l'eau, le verre d'eau, vous les écrivez ce qui ne va pas, vous écrivez une phrase et vous mettez un verre d'eau euh, au dieu tiers plein et vous mettez une intention pour dire euh, ce qui ne va pas par exemple euh, j'en ai assez qu'on ne m'écoute pas parce que et vous marquez euh, j'en euh, n'ai pas comprise par exemple d'habitude on faut mettre du positif mais là vous marquez n'est pas comprise ne, on ne m'écoute pas vous mettez le verre et vous mettez on ne m'écoute pas je voudrais qu'on m'écoute il y a une façon de le faire et euh, il y a plusieurs méthodes à aller voir sur internet et je vous assure, moi j'ai déjà fait, ça fonctionne très bien. Moi je mets mon attention. Alors il y a plusieurs méthodes, à vous de la choisir. C'est vous qui devez écouter votre cœur. Toutes les méthodes sont bonnes. Il y en a toujours qui vont dire, non c'est cette méthode et pas autrement. Il faut employer un big vert, il faut faire ci, faut... parce que le vert c'est l'abondance. Enfin voilà, c'est pas vrai. Pour moi, après vous faites comme vous voulez. Hein. Pour moi, tant qu'on met l'intention et qu'on met la volonté, c'est magique, je vous le dis. Moi, je fais des choses, je soigne les gens à distance, je les soulage. Euh, euh, mais mais genre, genre, je ne fais pas la même méthode que les autres. C'est ma méthode et ça réussit pratiquement. Je ne les soigne pas, je ne suis pas médecin, mais je les soulage. La plupart du temps, à 99%. Enfin, en tout cas, c'est le retour que j'ai. C'est juste l'intention qu'il faut faire. Voilà. Je ne soigne pas, je ne suis pas médecin. Mais les cartes... <rire> Mais enfin, j'ai toujours plaisir à, à venir vous voir, même si je mets un peu de temps à, à faire. Euh, moi, je fais euh, à faire les cartes des tirages, je termine mes phrases. <rire> Mais euh, c'est parce que je, des fois, je suis tellement occupée que ça me demande beaucoup d'énergie. Il hein, ne faut pas croire que voilà, une fois que je suis occupée, ça va. Mais ça me demande beaucoup d'énergie de, de me connecter en fait. Et euh, je suis à, euh, voilà, j'ai beaucoup de consultations pour l'instant. Mais euh, mais je me laisse aussi guider dans le son. C'est bizarre, hein, les cartes comme ça, cette fois-ci. Mais je me laisse guider. Et quand je choisis un signe, c'est pas moi. Enfin, quand je dis choisis, quand je vous fais un tirage pour un signe, c'est pas moi qui le choisis. Hein. C'est le, le signe qui vient comme ça. C'est pas moi du tout. Et j'ai des demandes. Alors, de temps en temps, je fais des demandes. Je réponds aux demandes. Mais quand j'ai... Euh, des fois, on me fait une demande et je, je fais simplement ce, le signe qui vient comme ça. Bon, on y va pour les agitaires, je crois que c'est bon maintenant. <rire> Donc, il y a des échanges, vous allez découvrir certaines choses aussi, on me dit. Par rapport à, à un travail aussi, vous allez... Oui, c'est ça, aussi professionnellement, parce que c'est important, c'est une période où il faut vraiment, vraiment, vraiment euh, faire attention à son travail. Ça va être très, très, très compliqué pour tout le monde. Hein. 
je crois qu'on ne se rend même pas compte, même moi je ne me rends pas compte à quel point, c'est parce que je le sais, parce que j'entends, parce que je le vois, parce qu'on me dit, parce que je le ressens, mais je sais que ce qu'on vit ici c'est rien, c'est bien, même pour tout le monde, même pour ceux qui ont perdu le travail, même pour... je vous assure ceci n'est rien par rapport à ce qu'on va vivre, d'accord Alors préparons-nous, soyons solidaires, surtout soyons solidaires entre nous, c'est vraiment très important. Très, très important. Et gardons les vibrations hautes. Et vous, en fait, pour les, pour les sagittaires, vous allez avoir euh, une décision à prendre au niveau professionnel, c'est ce qu'on me dit. Il y a des échanges, il y a des contrats, il y a des engagements, on me dit. Des ruptures aussi, mais des engagements. Oui, oui. Euh... Ah, ça, je vous le garantis. Hein. Ah, oui, oui, oui. Ah, oui, oui, oui. Regardez, je pense que vous devez les voir ici. Donc, vous avez ici, je vous les montre. Vous avez un changement professionnel. D'accord Ça veut dire que vous allez changer, changer, changer de travail. Que vous avez, pour certains, donc vous allez perdre un travail, mais il y a un contrat. Il y a un contrat. Donc, il y a un renouveau, je vous assure. Soit vous allez être indépendant parce que vous allez enfin pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Malgré la conjoncture actuelle, malgré ce que je vous ai dit, euh, il y a moyen d'innover. Je vous ai dit depuis le début, ça fait des mois que je vous dis qu'il faut être créatif. Et c'est le moment. Vraiment. Vous allez développer, en, vous allez développer en vous des ressources que vous ne soupçonnez pas, mais ce n'est pas développer, vous allez puiser, vous allez connaître, vous allez être étonné de vous-même, de votre force, je vous le garantis, je vous le garantis, il marque vraiment que vous allez changer de direction, vous allez prendre euh, d'autres options pour votre travail, vous allez vraiment faire, euh, moi on me parle qu'il y aura même la joie parce que ce ne sera pas que du travail alimentaire, c'est vrai qu'on peut aller dans une période où on se dit bah, « moi j'ai du travail, c'est bien, c'est alimentaire », mais votre corps vous dit non. Je vous ai dit vous avez dans, des douleurs dans votre corps. Votre corps vous dit « ce n'est pas le chemin que tu as besoin ». Alors il y a ce côté alimentaire parce qu'on nous a euh, depuis longtemps euh, mis dans ce schéma-là de dire « vous devez travailler euh, euh, pour pouvoir vous payer vos dettes » puisque les dettes, c'est la maison, c'est l'appartement, mais on nous a mis dans un tel système qu'on qu trouve normal de posséder quelque chose. Et moi aussi, j'aime bien, c'est pas ça, mais il faut le payer, donc il faut travailler, donc on ne peut pas dire, je ne peux pas faire tout ce que j'aime. C'est ce qu'on nous explique, alors qu'il y a moyen de faire. Il y a moyen d'apprendre, d'appréhender la vie autrement. Et je pense que tous ces événements qui vont être durs, qui sont déjà durs pour certains, plus que pour d'autres, euh, on va apprendre à pouvoir euh, être encore plus fort, et pouvoir vraiment être, euh, on pourra s'épater et on pourra être euh, dans la lumière encore plus. Cette lumière qu'on ne voyait pas pour certains, qu'on savait qu'elle existait, mais on ne la voyait pas. Elle serait là. Voilà. C'est très bien les sagittaires. Il y a une renaissance, il y a un renouveau. Il peut même avoir une naissance pour certains, enf euh, sur certains enfants. Il peut avoir une naissance pour certains sagittaires. D'accord Bien. Parce qu'il y a eu des blocages et il pourrait encore avoir du retard. Donc, pas de panique. Chaque chose en son temps. Je ne sais plus exactement comment était la phrase, mais j'ai vu passer sur Facebook euh, une phrase que j'aimais beaucoup. Je ne sais plus le début, hein, mais ça voulait dire euh, le temps qui disait euh, euh, « C'est dans combien de temps ?» Et le temps disait, plus ou moins cette phrase-là, euh, « C'est dans combien de temps ?» Et le temps répondait « Laisse-moi passer. » Laisse le temps au temps. Alors, ça ne veut pas dire être passif. Hein. Il faut mettre les choses en place. Il faut être actif aussi. Hein, D'accord Mais faites confiance au temps aussi. Faites-vous confiance. Il y a du changement pour vous. vous allez, votre corps s'est exprimé assez. Donc maintenant, soignez-le. Protégez-vous. Prenez soin de vous. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Vous allez découvrir beaucoup de choses vous concernant. Vous êtes dans la... Dans le, comment expliquer, vous êtes, euh, vous allez vous étonner, vous allez vous aimer encore plus. Tout ça n'est que passager. Et quand vous allez rencontrer des petites difficultés ou des obstacles, je sais que par moment, ben c'était comme ça et puis point barre, on est fermé, on avance, euh, ou bien on n'avance pas, hein, mais c'était fermé, voilà. Ici, vous allez voir, vous pouvez les balayer, vous allez pouvoir avancer, vous allez vous ancrer. Dans tous les sens du terme, vous allez être consolidé ce que vous avez. Vous allez voir, vous allez voir les sagittaires. Ne lâchez rien, ne lâchez rien. Écoutez votre corps, prenez soin de vous, croyez en vous. Croyez, 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 croyez en vous.
Okay, on réfléchit. Croyez en vous. Les Sagittaires. Voilà, vous allez entreprendre des choses. Ça peut être dans le commerce, comme indépendant. C'est ça, un commerce pour moi, c'est un indépendant, c'est indépendant. Hein. Là, je vous mets comme ça, vous voyez. Euh, vous pouvez avoir une nouvelle rencontre aussi, parce que je pensais, quand je faisais la carte, je dis, mais les célibataires, on me demandait, et nous, les célibataires Et voilà, il y a une nouvelle rencontre, ça peut être, vous mettez des choses en place pour, en, euh, pour rencontrer cette personne, ça peut être un moment, euh, ça peut être sur le lieu du travail aussi. Euh, bon, vous allez me dire, on fait du télétravail, <rire> pour la plupart, on est bien isolé, on ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas aller boire un verre, on ne peut pas, on nous a bien, voilà. Mais à vous de, de faire des rencontres aussi. Il euh, y a le parc, il y a les, y a les échanges, il y a des très 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 belles nouvelles pour vous. Regardez la colombe. Non, croyez-moi. Croyez-moi, la douceur est là pour vous. Vous voyez, vous allez entreprendre des choses. Vous allez vraiment entreprendre, vous allez reprendre votre vie en main. Vous allez vraiment être dans l'entreprise. Attention coup de poignard, hein, évidemment, aux, aux tromperies, mais pff, franchement, ça fait partie de, de la vie. Hein. Donc, euh, soyez prudents, comme vous avez toujours su l'être. Et donc, ça aussi, au niveau de la santé, hein, je vous ai dit, hein, il faudra faire attention à votre santé. Ça va bouger, ça va bouger, nous sommes dans la bonne période, vraiment pour vous. Il y a les festivités, il y a les sorties, mais ça peut être symbolique aussi si on n'a pas le droit de sortir. Mais ils vont nous lâcher un petit peu, vous allez voir, ce qu'on vient de me dire maintenant. On va nous lâcher, et puis on va nous reprendre. Et puis on va nous lâcher. Voilà, tic, 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 tic. Voilà, ça va être comme ça. Donc profitez, trouvez des... Surtout, surtout, n'acceptez pas qu'on nous enferme dans le sens, dans le sens, je vais dire, parce qu'on va nous dire... Euh... Voyez des amis si vous pouvez euh, légalement. Hein, donc je fais attention à ce que je dis. Mais en tout cas, ce qui est sûr, ce qui est sûr, ne laissez pas vos vibrations descendre. D'accord Votre corps maintenant, vous avez compris qu'il a besoin d'être écouté, d'être soigné. Il est temps. Et vous êtes à temps. Donc vous allez pouvoir euh, aller chez des amis, aller boire euh, un verre chez des amis. Je ne sais pas comment ça se passe, je parle souvent en français parce que j'ai beaucoup de français, mais il y a des Suisses, il y a des Canadiens, il y a la Réunion. Euh, je remercie d'être là, de me voir. Il y a le Panama, il va se reconnaître, Bill. Euh, et voilà. Donc, euh, nous, euh, nous, en Belgique, on peut aller voir une personne en dehors de... pendant un mois. Voilà, voilà. Donc, mais il y a moyen. Donc, euh, surtout, continuez, vous les femmes et les hommes, à vous faire beau, à vous aimer, à, à avoir plaisir, à être bien et pas rester en pyjama. Vraiment, euh, si vous restez à la maison, il faut vraiment euh, être bien en fait, se sentir bien moralement pour pouvoir les vibrations le plus haut, pour que votre corps soit bien. Voilà. Et vous êtes sur le, vraiment sur le bon chemin, vraiment. Et c'est pas le bon sens que je dis. C'est pas dans le bon sens, bon chemin. On me dit que c'est pas bon parce que vous êtes pas sur le chemin pour avancer encore plus, oui, mais, mais vous êtes déjà dans, dans l'évolution. C'est pas comme si vous commencez, vous êtes dans l'évolution, vous êtes dans, euh, euh, dans la, la guérison, je dirais la guérison, voilà. Mais tout ça au niveau des émotions, hein, je parle bien sûr, voilà. Voilà les sagittaires, et donc pour les, salibat les célibataires, euh, la rencontre peut se faire au niveau de, du travail. Ou en tout cas, euh, dans un commerce aussi, on me dit. Mais en tout cas, c'est très très bien. Vraiment. On parle de douleur aussi. C'est parce que je viens de juste de le... Après, je vais vous laisser. Mais euh, c'est juste parce qu'on vient de me montrer qu'il y a des douleurs, des petites piques au niveau du dos. De... Vous avez la colonne vertébrale et c'est sur la gauche, près des reins. Des fois, vous avez du lancement. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Après, ça ne peut pas être comme ça pour tous les sagittaires, mais on vient de me montrer ça. D'accord Juste attentive à certaines personnes. Euh, la fausseté, des fois, on est entouré pour juste hop, balayer ceux qui n'ont pas leur place dans notre vie. Peu de pitié. Être bien avec soi. 
Ayez de bien nous entourer. Voilà. Les Sagittaires, je vous embrasse. Prenez soin de vous et de votre corps. Écoutez-vous. Vous êtes au top. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite au mois prochain. N'oubliez pas, pour les nouveaux, de vous abonner. Ça me ferait très, très, très plaisir. Et euh, nous sommes bientôt à 4000 abonnés. J'avais dit à 3000, euh, je ferai une surprise. Mais bon, j'ai fait un live en direct. Donc, voilà ma surprise. Pour les 4000, euh, je crois que je vais faire un tirage au sort euh, pour des consultations offertes. D'accord euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi Alors, Donc, si vous voulez une consultation, euh, n'hésitez pas à me demander... Euh, on a mis sur ma page la fée Catherine. Écrivez-moi un message sur Messenger ou bien vous envoyez-moi un mail la fée Catherine arrobas hotmail.com en muscule. Juste un tout petit peu de patience, mais revenez vers moi si je ne vous ai pas écrit, si je n'ai pas répondu. Je, des fois, je mets quelques jours avant de répondre, mais n'hésitez pas. Et si vous voulez que je vous appelle sur Messenger ou sur euh, WhatsApp, laissez-moi votre numéro de téléphone euh, avec votre préfixe. Mais il faut le WhatsApp ou Messenger. D'accord euh, et je vous enverrai les modalités. Mais euh, mettez le préfixe si c'est en France ou en Belgique ou en Suisse ou <rire> voilà que je puisse appeler. D'accord Parce que j'ai eu... Euh, pour qu'il n'y ait pas de problème et, et que le rendez-vous ait bien lieu. Il aura, aura bien lieu. Oh là là. <rire> voilà, je vous embrasse. Portez-vous bien. Et à très très vite.